রেকর্ড দিয়ে রাখলাম যদি একটা ইন্টারপ্ট হয় তাহলে সুবিধা হবে আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফিশিং টাস্কের যে আমার যে টপিকটা বেসিক্যালি আপনারা আমরা কিন্তু এটার সাথে একদমই পরিচিত একদমই খুব ওতপ্রোতভাবে একদম কিন্তু আমরা কানেক্টেড লাইক সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসটা কি লাইক আপনার একজন মানুষ একজন হিউম্যান বিং তাকে আপনি টার্গেট করছেন সো তাকে টার্গেট করার পর আপনি তার পিছনে ধরেন আপনি একটা আপনার হতে পারে প্রিয়জন তার পিছনে আপনি ঘুরলেন মনে করেন দশ দিন বিশ দিন এক মাস এখন তার সাথে আপনি যে টাইম স্পেন্ড করতেছেন টাইম স্পেন্ড করার পর আপনি কিন্তু তার বিষয়ে কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবেন তার ভালো লাগা কি তার কোনটা ভালো লাগে না সে কোনটা বেশি পছন্দ করে সে কিভাবে চলে তার কোন জিনিসের প্রতি অ্যাট্রাকশন বেশি যখন আপনি এই বিষয়গুলো জানবেন জানার পর আপনি যদি এরকম চান যে আমি চাচ্ছি যে তার কিছু একটা প্রাইভেট কিছু বের করতে যখন এই বিষয়টা চলে আসে তখন জিনিসটা হয়ে যায় সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমি যে তার সাথে টাইমটা স্পেন্ড করলাম স্পেন্ড করার পর আমি কী করলাম আমার যে প্রথম দাপ ছিল যে ইনফরমেশান গ্যাদার করলাম দেন কি করলাম আমি ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্সটাকে কাজে লাগালাম কি করলাম যে তার বিষয়ে আমি বিভিন্ন যে ইনফরমেশান আমি গ্যাদার করছি গ্যাদার করার পর সেই ইনফরমেশান অনুযায়ী আমি সুন্দর করে একটা রিসার্চ করতেছি যে সে তো এইভাবে এইভাবে বলছিল আমি এইভাবে এই জিনিসটার পাসওয়ার্ড পেলাম লাইক সে আপনার গোলাপ খুব পছন্দ করতো সো সে সে তার পাসওয়ার্ড হিসেবে গোলাপ রাখতে পারে ধরেন তার জন্ম সাল হচ্ছে ধরেন চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি সো সে কিন্তু এখন চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ইউজ করতে পারে সো এরকম হচ্ছে অনেক ধরনের টপিক কিন্তু বিষয়ে চলে আসে যেটা আপনার এলসকেট টুলের হয়তো বা দেখছেন আপনারা ভাই দেখাইছে আই থিঙ্ক সো ওখানে কিন্তু অনেক বিষয় আছে বার্থ ডেট আমরা কি নর্মালি পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো ইউজ করি ইউজ টু আমি এগুলো আসে সো যখন এগুলো একদম সব কিছু আপনার ধরেন আমি পাসওয়ার্ড লিস্ট ক্রিয়েট করলাম ক্রিয়েট করার পর এখন কাজ হলো আমার তাকে অ্যাটাক করা এখন আমি অ্যাটাকটা দুইভাবে করতে পারি লাইক আমি চাচ্ছি যে তার কোনো লগ ইন ক্রিডেন্সিয়ালস নিয়ে আসতে সেক্ষেত্রে আমি যে মেথডটা নর্মালি যে ইউজ করা হয় সব থেকে বেশি সেটা হচ্ছে ফিশিং জিনিসটাকে ইউজ করা হয় একদমই বেশি আরেকটা বিষয় ইউজ করা হয় যেটা আমরা একদমই পরে দেখব পরের টপিক যেটা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় এটা চলে আসে তখন ফিশিংটাকে যখন আপনি অ্যাডভান্স লেভেলের প্রয়োগ করেন সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং লাইক ধরেন ফিশিং লিঙ্কটাকে আপনার আপনার আমরা নর্মালি যেটা জেনে থাকি যে ফিশিং লিঙ্কটা কেমন হয় সামথিং ডট সামথিং ডট ডট ডোমেন ডট কম এরকম কিছু কিন্তু থাকে বা সামথিং ইলস এরকম কিছু কিন্তু থাকে ফিশিংয়ের ক্ষেত্রে তবে এই জিনিসটাকে যদি আপনি মডিফাই করে একটা লিঙ্কে নিয়ে আসেন লাইক সেটা হতে পারে শর্ট এন কোনো ইউআরএল হতে পারে সেটা আপনি ইউজ করছেন কাটলি বা বিটলি যদি বাংলাদেশে কাটলি অনেক ইউজ করা হয় সো এরকম কিছু ধরেন করছেন আপনি এখন কাটলি যে আপনি ইউজ করছেন এই জিনিসটা তো সে দেখেই বুঝতে পারতেছে না যে এখন ধরেন আপনি ওখানে আপনার ওয়ান ক্লিক হাইজেকিংয়ের কিছু একটা রেখে দিচ্ছেন যে আপনি ক্লিক করবেন সাথে সাথে আমি তারপর ব্রাউজারটা হুক করে নেব সো এরকম কিছু যদি সে রেখে থাকে দেন আপনাকে স্টিপ হলো যে সেই ফিশিংয়ের সিস্টেমও রেখে দিচ্ছে টুইটার অ্যাটাক কিন্তু আপনার অ্যাট এ টাইম আপনি খেয়ে গেলেন প্রথমত আপনি ওয়ান ক্লিক হাইজেকিং হয়ে গেল ক্লিক করার সাথে সাথে যে ধরেন আপনি বিটলি বা কাটলি দিয়ে বা শর্ট এন ইউরেল দিলে কিন্তু আপনি মোস্ট প্রবলি ওখানে ক্লিক করবেন না কারণ ওটা ট্রাস্টেড থাকবে কাটলি দেখে বুঝতে পারতেছেন না যে এটা কি আসলে ফিশিং লিঙ্ক মানে কী বলে ফার্স্ট টাইম সিন সো এটা কিন্তু হইল না সো নেক্সট টাইম হলো যে তারপর যে স্টিপটা আপনি যখন কাটলি বিটলি হলো আপনাকে বললো যে সাইন আপ সামথিং ইলস যে কোনো কিছু হতে পারে হোয়াট এভার সেটা হতে পারে আপনার গুগল অ্যাকাউন্ট হতে পারে আপনার বেসিক্যালি যেগুলো আমরা সব থেকে প্রয়োজন ফেসবুক গুগল বা আদার সোশ্যাল মিডিয়াস সো এই অবস্থায় একটা একজন হ্যাকার কি করে যে তখন কিন্তু আপনার উপর সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তার প্রয়োগ করা শেষ ডান দেন সে কিন্তু ওই লগ ইন ক্রিডেন্সিয়ালের জন্য বৈশাল হয়েছে যে আমি কিন্তু বৈশাল হলাম সে ক্লিক করার পর দেখি সে ক্রিডেন্সিয়ালগুলো দেয় কি না সো যখনই সে দিয়ে দিল তখন কিন্তু ধরা খেয়ে গেলো তবে যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রেই আমাদের একটা সচেতনতা অবশ্যই দরকার যে আমি যে কোনো জিনিস আমি সাইন আপ করতেছি বা লগ ইন করতেছি এক্সাক্টলি ওই ইউআরএলটা সবার আগে আমরা খুব ফলো করবো এখন একটা অ্যাটাক আছে যে আপনার অ্যাডভান্স ফিশিং অ্যাটাক সেটা হচ্ছে আপনার ব্রাউজার ইন দ্য ব্রাউজার অ্যাটাক সো এই অ্যাটাকটা যদি করে আপনার ওই বোঝার ওয়ে নেয় যে এটা ফিশিং লিঙ্ক কারণ ওটা সরাসরি ডোমেন থাকবে লাইক গুগল ডট কম স্ল্যাশ লগ ইন এমন থাকবে ওটা আপনি নর্মাল যদি পার্সন থাকেন আপনার বোঝার কোনো ওয়ে নাই 
কোনোটা নীতি বয়ে না এখন কীভাবে আপনি বুঝতে পারবেন সেগুলো নিয়ে আপনার নেক্সট টাইম আমরা ক্লাসের পর মনে করে দেবেন অবশ্যই একজন যে আমরা সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলবো তার আগে অ্যাটাকটা দেখে নিই সো এরকম নর্মালি ফিশিং অ্যাটাকগুলো হয় আপনাকে এরকম বিভিন্ন লিঙ্ক দেবে এরকম কাজ করবে এরকম কিছু হতে পারে আরেকটা হতে পারে যে আপনাকে স্পোফিং করতে পারে আমরা এগুলো কাবার করবো নেক্সট সো দেখেন তো আমার স্ক্রিনটা দেখা যায় কি না স্ক্রিন দেখা যায় না ভাইয়া আচ্ছা <laughs> আচ্ছা আপনারা সবাই বের হতে পারেন আমি বের হয়ে যাচ্ছি না আমার মতো আমি বলছি বাট এখন আমি আর কি আমাদের যেভাবে দরকার হয় এইভাবে বলতেছি অফিসিয়ালি ফিশিংটা মূলত কি লাইক ধরেন ফিশিং অ্যাটাকটা কি হয় একদম নর্মাল ভাষায় একদম ইজি ভাষায় সেটা হচ্ছে যে আপনার লাইক বড়শির মতো আমি কারো একটা ধরেন বড়শি নিয়ে বসে আসি কি ওটার যদি ভিকটিম হয় তার জন্য বসে থাকা স্টিল ভিকটিম হওয়ার আগ পর্যন্ত এক কথায় লাইক আমার যে ইনটেনশন এই ইনটেনশন করার জন্য আমি বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পেতে রাখব ওই ফাঁদের মাধ্যমে সেটা হতে পারে যে কিন যে কোনো কিছু হতে পারে ওটা নট অনলি যে আপনার ফেসবুক আর টুইটার অ্যাকাউন্ট নিয়ে যাবে তার তার একজন হ্যাকারের ইন্টেনশন অনুযায়ী তার যে আপনার কাজ কিভাবে সে আপনার ওপর আপনার অ্যাটাক করতে চায় সে অ্যাটাকটা সফল করার জন্য যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের লিঙ্ক শেয়ার করে থাকি কোনো হ্যাকার সেটা আপনি যখন লগ ইন করেন সেটাই সাধারণত ফিশিং অ্যাটাক হয়ে যায় আর এই যে ব্যাপারটা যে হয় ঘটে থাকে এই ব্যাপারটাকে যেহেতু একদম আপনি একদম একটা লিঙ্কের মাধ্যমে আপনি ভিকটিম হয়ে যাচ্ছেন সো এই জিনিসটা সাধারণত ওই বড়শির সাথে আপনার যে আমাদের ফিশিং আমরা যে ফিশিং করে থাকি মাছ ধরে থাকি এটার সাথে আপনার তুলনা করা হয় পসিবলি এখন এটা কিভাবে কাজ করে লাইক কেউ আপনাকে নর্মালি যেটা আপনারা জানেন যে আপনাকে কেউ একটা ফিশিং লিঙ্ক দেবে পাসওয়ার্ড আপনি ইজন পাসওয়ার্ড ইমেল ইটিসি দিয়ে দিবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ইজিলি সে ওই ক্রিয়েন্সিয়ালসগুলো পেয়ে যাবে নট অনলি ক্রিয়েন্সিয়ালস আমরা যে টুল দেখাবো এখান থেকে আপনি টোটালি আপনার লোকেশানটাও ট্র্যাক করতে পারবেন ইজিলি সো দেন হচ্ছে যে এখানে একটা দেখেন একটা ইয়ে আছে স্ক্রিনশট এখানে আপনার জাস্ট ফিশিং আপনাকে এখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে সো লিঙ্ক দেওয়ার পর দেখেন ওয়ান কাইন্ড অফ এটা হচ্ছে স্পোফিংয়ের মতো সো একটা লিঙ্ক দেওয়ার পর বলছে যে ইউনিভার্সিটির যে ইয়ে ছিল ওটাকে রিনিউ করতে বলছে যে তার যে পাসওয়ার্ডটা আছে নেটওয়ার্কের পাসওয়ার্ড এটা সে রিসেট যদি না করে তাহলে কিন্তু এটা চব্বিশ হাজার মধ্যে হয়ে যাবে এখন একজন মানুষ এই যে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ার অ্যাটাক হয়ে গেছে সো এইভাবেই বেসিক্যালি ফিশিং হয় এখন ফিশিংটা আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে লাইক আপনাকে বিভিন্ন ধরনের নান্দনিক পেজ আপনাকে দিতে পারে অ্যাডাল্ট সাইটস এরকম কিছু দিতে পারে ডেটিং সাইটস 
আবার এরকম কিছু দিতে পারে বিভিন্ন ধরনের ক্লোন পেজ দিতে পারে সেটা হতে পারে বিশেষ করে জনপ্রিয় মাধ্যম ফেসবুক টুইটার গুগল টিকটক সো এইসব ব্যাপারগুলো যখন আপনাকে দেয় দেন ওটার মাধ্যমে কিন্তু নর্মালি কিন্তু এই ফিশিং অ্যাটাকগুলো হয়ে যায় সো বাকিগুলো আপনারা পড়ে নেবেন তবে আমার জনপ্রিয় কিছু এখানে ফিশিং টুলের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে আপনার কিং ফিশার আপনারা ইউজ করতে পারেন জেট ফিশার ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ আর আমরা আজকে ইউজ করবো পাই ফিশার স্পিড ফিশ সো তার মধ্যে আপনার আমার যেটা অনেক ভালো লাগে এই টিমের ক্ষেত্রে অনেক কাজে দেয় সেটা হচ্ছে তোমার গো ফিশটাকে আপনারা যদি একটু আপনার কিছু ট্রেকি বাট আপনারা গো ফিশটাকে ইউজ করতে পারেন তবে এটা সাধারণত ইউজ করে থাকে যারা অফিসিয়ালি কাজ করে লাইক একজন একটা অফিসের যে মেম্বারগুলো আছে ওই মেম্বারদেরকে আপনার ভাই মিউট করেন তো সবাই আচ্ছা অফিসিয়াল যে মেম্বারসগুলো আছে আপনার একটা কোম্পানিতে এটা নিয়ে আমি কাজ করছি আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে আমরা কি করেছিলাম বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট বানাইছিলাম টেমপ্লেট বানিয়ে ওই অফিসের যে একটা কোম্পানির আমাদের লিস্ট দেওয়া হইতো তাদের ইমেল নাম্বার আমাদেরকে দেওয়া হইতো সো ইমেল যে অ্যাড্রেসগুলো সরি নাম্বার না ইমেল অ্যাড্রেসগুলো আমাদেরকে দেওয়া হতো ওগুলো আমরা কালেক্ট করার পর ওই ইমেল অ্যাড্রেসগুলোতে অফিসের যে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন ধরনের মেল পাঠাতাম ওখানে আপনাদের আমরা অফিসের বিভিন্ন টেমপ্লেট আমরা বানিয়ে ওখানে আপনার ফিশিং লিঙ্ক দিয়ে দিতাম অ্যান্ড অনেস্টলি বাংলাদেশের কয়েকটা কোম্পানিতে আমরা এটা টেস্ট করেছি সো দুঃখের বিষয় তারা কিন্তু ধরা দিয়ে দিয়েছে অলরেডি মানে তারা ওইভাবে ফেসই করতে পারে নাই ওটা ছিল ব্রাউজার ইন দ্য ব্রাউজার অ্যাটাক অ্যাডভান্স ফিশিং ছিল সো গো ফিসটাকে সাধারণত আপনার অর্গানাইজেশনগুলো খুব সব থেকে বেশি ইউজ করে থাকে আর এমনি যে নর্মাল যে টুলগুলো এগুলো আপনার নর্মাল অ্যাটাকিংয়ের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যেটার মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের কাজকে একটা দেখানো হবে এটা একদমই যে নর্মাল তাও না ভালোই ইউজ ইজি টু ইউজ এক কথায় ওটা তো লিখে ফেললাম একটা <laughs> পাই ফিশার যে টুলটা এই টুলের কোনো ইরোর ইম্প্যাক্ট নাই ধরতে গেলে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ইরোর ফ্রি তবে আপনার যদি নেটওয়ার্ক সামথিং একটু ড্রপ দিয়ে দেয় আপনি কিন্তু এই ফিশিং টুলটাকে রানই করতে পারবেন না এটা হচ্ছে এই টুলের একটা আমি মনে করি সমস্যা কারণ এখানে সে যে ডিপেন্ডেন্সগুলো ইউজ করছে ওগুলো খুবই হাই লেভেলের ডিপেন্ডেন্স এমন যে হাই লেভেল তাও না জাস্ট কিছু সার্ভার সে ডাউনলোড করবে টেম্পলেসগুলো ডাউনলোড করবে সো এইগুলো আপনাদের যখন নেট খুব ভালো থাকবে তখন আপনারা এটাকে ইনস্টল দেওয়ার ট্রাই করবেন আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার ইরোর হানড্রেড পারসেন্ট দেবে আর ইরোর দিলে বুঝবেন এটার কোনো সলিউশন নাই সলিউশনে একটা আপনার নেট ঠিক করে আবার এটাকে রান করে ওকে সো আমি এখানে চলে আসি কালিতে জানি না কেন হতে পারে ভাই তো দামি জিনিস ইউজ করে তো গরিব ভাই তো আপনার ম্যাক ইউজ করে তাও তো মাঝে মাঝে হয়তো ভাইয়ের ল্যাক হয় আপনারা খেয়াল করছেন কিনা আমার এখানে হয় হঠাৎ করে দেখি যে ভাইয়ের অনেক ফাস্ট চলে গেছে এরকম হয়েছে আমার এখানে আজকেও সো আমার এখানে আর কি অনেক ই করতেছে আর কি মিটে ল্যাক করতেছে সরি জুমে ল্যাক করতেছে এটা নেটের কারণে এটা ওই জুম বা মিটের কারণে না ভাই নেট তো আমার বেসিক্যালি যেমন থাকে এই সময় এখনো ভালোই নেট আছে দেখি আমার স্পিড কিন্তু জুম একটু স্লো করে পিসি জুম স্লো করে দিচ্ছে আমার আমার পিসিটা আসলে চেঞ্জ পিস একটা নিব ভাবতেছে বাট সামহাউ যেটা হলো যে জুম এখানে তো আমার অনেকগুলো সার্ভিস রান হয়ে আছে এই জন্য হতে পারে 
ব্যাকএন্ডে আমার অনেক কিছু রান আছে দ্যাটস হোয়াই ল্যাগ হচ্ছে মেবি আমার যত রকম মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা হবে কারণ এখানে আমার হিউজ র‍্যাম প্রান্তেছে সো আমার কারণে 16 জিবি র‍্যাম আমি পারতেছি না ভাই এমনিতেই হচ্ছে কালিতে একটু পিসি ই করে স্লো করে এরপর হচ্ছে জুমে আরেকটু স্লো করে এই সব মিলেই জিনে একটু স্লো হ্যাঁ স্লো করে দিছে একদম বাট আবার আপনার আমি তো হোস্ট মেশিন হিসেবে দেখাইতে চাই তখন আবার পরিবেশটা डिफरेंट হয়ে যাবে আপনাদের প্রবলেম হয়ে যেতে পারে এইজন্য তো আমি জিনিসটাকে হোস্ট মেশিনে দিচ্ছি না ভাবতেছি নেক্সট কোর্স থেকে হোস্ট মেশিনে আমি ক্লাস নেব আর কি লিনাক্স হিসেবে হোস্ট মেশিনে ওয়েন্ডেস ভালো লাগতেছে না আর কি আর যেটা যেটা সবথেকে বড় বিষয় সেটা হলো যে আপনারা যদি সাইবার সিকিউরিটি লাইনে আসতে চান আপনার জন্য কখনো ম্যাক আদর্শ না এটা ভুলে যেতে হবে ম্যাক আপনি প্রথমই বুদ্ধি দিলেন ওই দিন বললাম না আপনাকে আমি বলছিলাম হ্যাঁ আপনি ওই দিন আমাকে একটা পরামর্শ দিলেন না ওই যে ম্যাকের বিষয়ে আপনাকে বলছিলাম ভাই আচ্ছা সো আমি নিজে পার্সোনালি ধরা খাইছি সো আমি চাই না আপনারা আমি ওই দিন আপনার কাছে পরামর্শ নিতে যে আপনি বললেন না যে পুরান তো নেন আমি তো পরে বন্ধ করে দিছি এম টু চিপ বা এম এম ওয়ান চিপ যদি নেন তাহলে তো একদম রাম ধরা যাকে বলে বা আপনি যদি ইন্টেল প্রসেসরের গুলো নেন কিছুটা ভালো বাট আপনি ওরকম ই পাবেন না আপনি উইন্ডোজ আপনার জন্য উন্মুক্ত এটা মনে রাখবেন হ্যাঁ এবার বললেন না যে নতুন যে আপডেট গুলো নিলেও আপনার প্রতিটা টুল কিনে ব্যবহার করতে হবে কিনে ব্যবহার করতে হবে কিছুই করেন না তাহলে ভাই আমার গুলো बेनिफिट কি আমার তো কোনো बेनिफिट इट्स बेटर আপনি রাইজেন প্রসেসর দিয়ে আপনি একটা ভালো ল্যাপটপ বিল্ড করেন অথবা পিসি বিল্ড করেন তাহলে তো হয়ে যায় সেভেন নন রাইজেন এখন চলে আসছে না সো আমার যেটা আছে আমি অলরেডি 13 দিন ব্যবহার করতেছি আইফোন इंटेल তবে রাইজেনের আপডেট গুলো না থাকলে আপডেট গুলো ইউজ করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি ভালো পারফরম্যান্স পাবেন না হ্যাঁ এবং ওই সাথে ওরা যে মাল্টি চ্যানেল র‍্যাম এর যে ব্যাপারটা ওটা যদি আপনি ইউজ করেন স্যার সেরকম সেরকম পারফরম্যান্স পাবেন হ্যাঁ না স্যার এখানে ক্লাস নিতেছে মানুষ এই এ ওপেন করে বসে আছে ভাই এভাবে যদি করেন আমি কিন্তু কাউকে কিন্তু পারমিশন দেব না আপনাদের সাথে এখন আমি কোনো রকমের তো জুরেও কথা বলি নাই এখন পর্যন্ত এভাবে যদি ক্লাসে ক্লাস কানে এমন করেন তাহলে কিন্তু আমি সবাইকে মিউট করে দেব কাও কেউ কোনো ক্লাসের মাঝে কোনো কথা क्वेश्चन করতে পারবেন না ক্লাসের পর একদম বুঝে না না বুঝেন না বুঝে এটা ভালো হবে ভুক্তভোগী সবাই দোষ করবে সবাই এই শাহরুল তারপর মোস্তাফিজা হাওলাদার এরা কি মানে কমন সেন্স নাই এদের তো এভাবে যদি করেন আমার আপনার লাইক আমার এখন মাথায় একটা জিনিস আসছে আমি তো ভুলে যাব আমার যদি ওইভাবে আপনাদেরকে বলা হয় এখন তো আপনারা ম্যাচিউরড এখন আপনাদের সাথে রাগ দেখে আমার কোনো লাভ আছে আর এটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান তো না যে আমি আপনাদেরকে বলবো যে এই উমুকে আপনি একটু মিউট করেন আর ওয়ান টু ওয়ান থাকলে এই পারমিশন আমি অবশ্যই দেব না সবাইকে মিউট করে দেব স্যার যারা যারা মিউট করে না ওদেরকে ক্লাস থেকে বের করে দেব ভাই এইটা একটা ভালো আইডিয়া এটা অনেক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করে একদম ডাইরেক্ট ক্লাস থেকে বাইরে করে দেব কমন সেন্স নাই ইডিয়েট কতগুলো আচ্ছা আচ্ছা স্টপ সো এখন চোখ সবাই সো আমরা ক্লাসে থেকে মুভ করি হ্যাঁ মনোমালিন্য বাদ সো এটা হচ্ছে আপনাদের পার্সোনাল বিষয় এটা একটা পলাইটির একটা বিষয় আছে এখানে একটা নিজের একটা পার্সোনাল ইস্যু আছে আপনি কথা বলেন যখন কথা বলবেন তখন আপনি আনমিউট করেন তখন ব্যাকগ্রাউন্ডের নয়েস আসলে আমার কোনো প্রবলেম নাই বাট যখন আমি ক্লাস করতেছি আমি একটা অন টপিকে আসছি অন টপিকে থাকা অবস্থায় যদি আপনি গান পিছনে বাজে বাট আপনি কথা বলতেছেন না এখন গান পিছনে বাজতে পারে আমার বাইক ব্যাক এন্ডে কিন্তু ওয়াজ বাজতে পারে বাট এখন কথা হলো যে আমি আমার যে ইনস্ট্রাক্টর আছে তাকে আমি কোনো কোশ্চেন করতেছি কোনো কোশ্চেন করতেছেন না বাট আপনি আনমিউট এটা তো পলাইটের বাইরে সো এটা আপনাদের বুঝতে হবে এটা আমি কি বলবো আমি তো আমি আপনাদের থেকেও তো ছোট এ বিষয়ে তো আমি আপনাদেরকে ঝাড়ি মারতে পারি না চাইলেও এনে তো এখানে তো আমি আর মিনাস বাইনি মিনাস বাইরে থাকলে এখন বলতে হয় সবাই মিউট করো আমি কি এগুলো বলি আপনাদেরকে বলে যে আপনাদের উপর ছেড়ে দেয় সব সময় কারণ আমার ওই টাইমটা নাই যে আপনার আমি সবাইকে গিয়ে গিয়ে মিট করে দেব হয় আপনার একটা রুলসে চলতে হবে সেটা হলো যে এটা আপনাদেরকে এই যে আজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে হয় ক্লাসের সময় সবাই স্টপ থাকবেন একদম কোনো কথা বলা চলবে না বুঝে না না বুঝেন ক্লাসের পর কোয়েশ্চেন করতে হবে আদারওয়াইজ 
क्लस समय जो क्वेश्चन करते हैं सब समय आनमिउट थका जा मिउट आनमिउट कर कथा बोलें दें साथे साथ मिउट ये दुईटा रुल्सर एक अपना सिद्धांत नीन को करबें अथवा यह विषय अपना मिन्नतर सकते कथा बोलते फार्स बेच एट अनेक झाड़ी दीसि अपन के दीते जाए ना सो मैं टपिकर दिखे आगे सो पाइ फिशिंग गिठाबे जाब गिठाबे गलरेडी जानी गुला बाच्चा पोला बंदे क्ज एपन का सो गिठाबे जाब जाने गिटा के क्लोन करब ये तो जानी ना गिट क्लोन डायरेक्टरी ये फाइल्सगला फाइलगला अपना खाली तो चले आस दैट्स वाई आगे गिट क्लोन करी एन आपनी जो क्लोन कर ना आने आपने कि रान कर विषय ओके सहेब बुझते देखते गिट क्लोन कर रखें इन्स्टल कर रखी बिकज सब एम जो इन्स्टल अपना देखा हमारे देखा गलो नेट हटात कर प्रब्लेम हो एनी चान्स देखा गया आधा घंटा इन्स्टल होते गलो आधा घंटा के अपनारा बस थकबें थे इंटरमिडिएट ले चले कमेंट सो देट्स वाई भेबे नहीं तो देखिए इंटरमिडिएट लेवल आसे नहीं ना এটা তো আপনাদের প্র্যাকটিসিং এর তো কথা একটা কথা বলি এটা হচ্ছে কি আমরা ইন্টারমিডিয়েটে মানে কাগজ কলমে আরছি কিন্তু ভাই আমরা প্র্যাকটিসে করতে গেলে আমরা এখানে যারা আছে সবার কাছে জিজ্ঞেস করেন কার কথা কমেন্ট মনে থাকে প্র্যাকটিস যে যদি করে না করেন এটা আপনাদের নিজেদের ব্যর্থতা নিজেদের দায়িত্ব জি ভাই কিন্তু প্র্যাকটিস করতে গেলে এটা তো আমি বা কেউ নেবে না 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 এখন করেন না এখন ঠিক আছে কিন্তু যখন আবার একদিন বা দুই দিন পরে ওইটা নিয়ে আবার কাড়াকাড়ি করি তখন তো চাল হয়ে গেছে প্রথম থেকে শুরু করা লাগে তাহলে এটা আপনার নিজের ব্যর্থতা কেন আপনি প্র্যাকটিস করেন না ইন ফিউচারে সামনে যে যুগ আসছে আপনাদের কমন লাইনের মাধ্যমে কাজ করতে হবে আপনি টেকে কাজ করবেন করতে হবে কমন লাইনে তখন কি করবে কারণ সামনে শর্ট হয়ে আসছে তো এখন চ্যাট জিপিটি চলে আসছে সো চ্যাট জিপিটি আসা এখন কি করতেছেন সবাই কয়েকজন কন্টেন্ট রাইটিং এ যারা কাজ করেন কয়েকজন গিয়ে আপনার কন্টেন্ট গুলো আপনি গুগল থেকে খুঁজে নিয়ে আসেন চ্যাট জিপিটি কে বলেন আমাকে এই দাও এই দিয়ে দিবে সো সামনে এই এরকমই কাজ করতে হবে আপনি নিজেকে আপনি কি এখন প্রশ্নটা আপনার উপর চ্যাট লাইক আমি একটা অফ টপিকে পাঁচ মিনিট কথা বলতেছি জাস্ট সেটা হলো যে লাইক আপনার চ্যাট জিপিটা আসছে আসার পর এখন অনেকে বলতেছেন ভাই আমার তো ঘুম হারাম হয়ে গেছে আমার চাকরি চলে যাবে অমুকের চাকরি বাট আমি কিন্তু এরকম কিছু দেখতেছি না চাকরি চলে যাবে কাদের যারা অলস কেন চাকরি চলে যাবে আপনার যদি ওই ওই লেভেলের স্কিল না থাকে আপনি তো নাই লাইক আপনার চ্যাট জিপিটি বানাইছে কি একটা ডেভেলপারই তো বানাইছে তাহলে ডেভেলপার চাকরি কীভাবে যাবে এখন আপনি প্র্যাকটিস করেন না সে ডেভেলপিং করে না ডেভেলপিং যদি না করে এটা তার নিজের ব্যর্থতায় নিজে সে হারালো এক কথায় শেষ চেট জিপিটি আসায় আর আমাদের কাছে স্মুথ হয়ে গেছে সাইবার সিকিউরিটিতে এটার কোনো ইফেক্টে পড়ে না এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য আরই স্মুথ হয়ে গেছে কেন লাইক আমি একটা ইরোর পাইছি কোনো প্রবলেম পাইছি বা পর আমি চ্যাট জিপিটিকে বলতেছি সে সুন্দর করে আমাকে কমেন্টটা দিয়ে দিচ্ছে আমার জন্য আরও ইজি হয়ে গেছে আমার আমাদের সাইবার লাইফ অনেক ইজি হয়ে গেছে বাকিদেরটা আমি জানি না বাট আপনি আমি এটা বুঝি যে আপনি যদি ভালো মতো প্র্যাকটিস করেন আপনার এখন মেধা এখন এমন একটি স্টেজ চলে আসছে হয় আপনাকে ইন্টেলিজেন্স হতে হবে আদারওয়াইজ আপনাকে কাজ করা বাদ দিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে এটা হলো সব থেকে বড় কথা এআই আমাদেরকে এটা শিখিয়ে দিচ্ছে 
ভাই আপনি ভালো মতো আগান আদারওয়াইজ আপনি পিছিয়ে যেতে হবে আপনার আগে কোনো লাভ হবে না কারণ মিডিয়াম স্টেজের এখন দাম নাই যতটুকু দেখতেছি সামনের স্মার্ট ওয়াচ যে বলতেছি আমরা এটার মিনিংটা এটাই হবে বেসিক্যালি তো যাই হোক সো এখন আপনাদেরকে এই যে গিট ক্লোন গিট ক্লোন আপনার কমেন্টটা যাই হোক অনেকের কাছে একটু নতুন লাগতেই পারে স্বাভাবিক হ্যাঁ একটু একটু থামাই আমি আমাকে একটু আপনি পাই ফিশার ইনস্টলমেন্টের মেথড একটু দেখালে ভালো হয়তো জি আমি দেখাচ্ছি জি थैंक यू আমি আপনাদেরকে অন আমি সিডি ব্যাকে গিয়ে আমি তাদেরকে জাস্ট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ওকে সো গিট আমি কমেন্টগুলো লিখতেছি জাস্ট আপনারও কমেন্টগুলো আমার লাগে তাহলে হবে গিট ক্লোন দেন ইভেন পাই ফিশার দেওয়ার পর দিতে হবে ইন্টার ওকে ইন্টার দেওয়ার পর আপনার সেকেন্ড যে কাজ থাকবে যে এল এস দেবেন লাইক আমি এখানে গিট ক্লোন করে দেখাই कैंसिल कर दी एल एस देर नाम फोल्डर तैरि गिट क्लोन कर গিট হ্যাপ থেকে আপনার মেশিনে নিয়ে আসা সো যেহেতু এটা আমার ডে আমার সিটি ডেস্কটপে আছে তো আমি ডেস্কটপ থেকে আমি ফাইলটাকে দেখাচ্ছি ধরেন আমি ইনস্টল দিয়েছিলাম ডেস্কটপে আমি ডেস্কটপে দেয় নাই বিকজ অফ আমি আগে এটা দিয়ে ইনস্টল দিয়েছি ফাইলে সেটি রিপ্লেস করে ঝামেলা হয়ে যাবে তখন ক্লাস নিতে পারবো না সো এল এস দিলাম এল এস দেওয়ার পর দেখেন পাই ফিশার সেম আগে একটা গিট ক্লোনের পরের কমেন্ট এল এস দেওয়া এল এস দিলাম দেওয়ার পর পাই ফিশারটা আসলো আসার পর আমার যে কাজ সিডি পাই ফিশার এই যে পাই ফিশার গেলাম পাই ফিশার যাওয়ার পর আবার এল এস দেবেন ছোটো করে দেখাচ্ছে আপনাদেরকে আবার এল এস দেওয়ার পর ওয়েট করেন সো নেক্সট যে কাজ আপনার রিকোয়ারমেন্টসগুলোকে ইনস্টল করা আপনারা রিকোয়ারমেন্টস ইনস্টল করার কমেন্ট এখন বলেন আপনাদেরকে তো এখন এতদিন পাড়ার কথা আচ্ছা মনে ভুলে গেছেন দেখেন যদি ভুলে যান টেক্সটটাকে ধরে দেব এটার জন্য তো আমি বললাম এই যে যখন ভুলে যাবেন ইনস্টলেশন পারতেছেন না ভাই আমাদের শীত দিক পিন সবথেকে আমি রিকমেন্ড যেটা করি আমি শীত অনেক সময় আপডেট নাও করতে পারি ওয়াই ফিশার আসবেন আসার পর দেখেন এই যে বলে দিছে আপনি কীভাবে কী করবেন গিট ক্লোন করবেন সিটে বাই ফিশারে যাবেন পিপ থ্রি ইনস্টল ফাইলস সিলাস রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটি এটাকে কপি করবেন কপি করে যেহেতু আমি ফোল্ডারে আসি কপি করে এই যে দিয়ে দেবো কারণ রিকোয়ারমেন্টস ডট টিএক্সটিটাকে এই যে ফাইলস ফোল্ডারের ভিতরে আছে ওকে দেওয়ার পর ইন্টার চাপ দেবেন ও ওর মতো ইনস্টল করবে দেখবেন এনজিও ওকে ইনস্টল করবে ক্লাউড মানে আপনার ডাউনলোড করবে ক্লাউড ফ্লেয়ার ডাউনলোড করবে তারপর লোকাল এক্স ডাউনলোড করবে সো এইগুলো ডাউনলোড করার পর তখন আপনি পাই ফিশারটাকে রান করবেন পাইথন থ্রি বা পাইথন দিয়ে এই যে দেখেন রিকোয়ারমেন্টস ডট টেক্সটে যখন কি হয়ে যাবে দেখবেন আপনার টুলটা সাকসেসফুল দেখাচ্ছে দেন আপনি এটাকে রান করে দেবেন ওকে আই হোপ এখন বুঝতে পারছেন কমেন্টগুলো এখানে আসে প্রথমে গিট ক্লোন তারপর সিডি পাই ফিশারে যাবেন দেন এই যে পিপ থ্রি এই কমেন্টটা দেবেন দেন হচ্ছে টুলটাকে রান করবে যে আমার ধরেন আমার রিকোয়ারমেন্টস সবগুলা ইনস্টল হয়ে গেছে ইনস্টল হওয়ার পর আমি দেবো হচ্ছে পাইথন থ্রি পাই ফিশার ডট পি ওয়াই পাইথন দিলেও রান হবে এটা দেখেন এই যে রান হয়ে গেছে যাদের রান হবে না বিকজ অফ তখন বুঝতে বুঝে নেবেন যে আমার রিকোয়ারমেন্টসগুলা ফাইলগুলো ঠিক মতো ইনস্টল হয় নাই এখন আমরা বেসিকভাবে আগাবো সর্বপ্রথম সেটা হলো যে এখানে দেখতে পারতেছেন যে এনজি রক অথ টোকেন এটা কি ভাই এটা হচ্ছে এনজি রকটা হচ্ছে আপনি যখন আউটসাইড অফ ইউর ইন্টারনেট আপনার ইন্টারনেট যেটা হচ্ছে আপনার আপনি যে ওয়াইফাইটা ইউজ করতেছেন বা আপনি ডাটা দিয়ে হ্যাক করতেছেন আপনি চাচ্ছেন আমি ঢাকা কিন্তু আমি চাচ্ছি এখান থেকে কক্সবাজার একজনকে হ্যাক করতে যখন আমি তাকে হ্যাক করতে যাব তখন আমি এনজি রকটাকে ইউজ করবো লোকাল সার্ভার হিসেবে 
তাহলে কি হবে ও আমাকে একটা লিংক জেনারেট করে দেবে ওই লিংকটা ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল থাকবে বাট আপনার যে লোকাল সার্ভার লিংক লাইক লোকাল হোস্ট কিন্তু আপনি চাইলে আপনার লোকাল হোস্টের যে পোর্ট এখান থেকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো না বাট এনজিও যখন লোকাল হোস্টের সাথে আপনি কানেক্ট করে দেবেন তখন আপনার ওই কাজ করবে তখন সে আপনার ইন্টারনেটের একটা লিংক দিয়ে দিবে তখন আপনার কাজ করবে ওকে সো আমি প্রথমত এটাকে যেহেতু রান করবো সিম্পলি রান করার জন্য আমি জাস্ট বলতেছি যে নো আমার কাছে এনজিও রোগ কোনো টোকেন নাই ওর টোকেন চাচ্ছে এপিআই কি আর কি নাই ওকে এখন বলতেছে লোকাল এক্স এটাও সেম কাজ করে এখন যেটা বললাম লোকাল এক্স লিখে আপনার সার্চ দেন আপনার সেম জিনিস আপনারা পাবেন যে ওর আর ওর একই কাজ লোকাল এক্স ওর টোকেন আছে কি না আমি বললাম যে না আমার লোকাল এক্স ওর টোকেন নাই এই লোকাল এক্সটাও আপনার ওই লোকাল যে আমাদের যে লোকাল হোস্ট আছে এটার সাথে আপনার যদি কানেক্ট করে দেন ও পোর্টের মাধ্যমে আপনার একটা লিঙ্ক জেনারেট করে দেবে ওটা আপনার ঢাকা থেকে কক্সবাজারও কাজ করবে সে বলে দিলাম না নাই गुगल আর একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিই সেটা হলো যে আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের অনেক স্টুডেন্ট তাদের প্রিয় মানুষদের অ্যাকাউন্টগুলো কিন্তু হ্যাক করছে আপনারা আই হোপ এসব কাজ করবেন না এটা আপনাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় এগুলো যদি করেন ইন ফিউচারে যদি আপনারা আপনার লাইক গ্রুপে শেয়ার করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে ব্যান করা হবে কিছুদিনের জন্য ওকে ফার্স্ট ব্যাচে কিন্তু এরকম করা হয়েছে এটা জাস্ট শেয়ার এটা তো এখন আমি করব এটা দেখেন আমি কিভাবে করি সো আমি জাস্ট এখানে জিমেল অ্যাকাউন্ট দিই আপাতত তারপর আস্তে আস্তে আসতেছি দুইটা তিনটা করে ধরেন আমি এখান থেকে জিমেলে যাব দশ দশ নম্বর এক কথায় আপনি যে সার্ভিসটা নিচ্ছেন ওটা কয় নাম্বারে আপনি দেখবেন আমি সুন্দর করে দেখার পর আপনি নাম্বারে প্রেস করবেন প্রেস করলাম আপনি বলতেছে যে আমি যেহেতু গুগল অ্যাকাউন্টের ফিশিং পেজ ক্লোন করলাম এখন ওটাতে আমি অ্যাটাক করতে চাচ্ছি সে বলতেছে ও টিপি পেজ চাই কিনা যেহেতু এখন ম্যাক্সিমাম সবাই ভেরিফিকেশন টুইস্টে ভেরিফিকেশন ইউজ করে থাকে সো দ্যাট সোয়াই কী করে আমরা ও টিপিটা আমাদের লাগে সো আমি বলতেছি ইয়েস আমার ও টিপিও লাগবে তাহলে কী হবে সে ও টিপিটা আমাকে দিয়ে দেবে সে বলতেছে শেড ওয়েল দিতে পার দিতে চান কি না এখন এটা অনেক সময় কাজ করে না শেড ওয়েলটা ওকে শেড ওয়েল হলো লাইক আমার নাম সানিন কেউ আমার উপর শেডও দিয়ে দিল আমার নাম হয়ে গেলো সিফাত শেডো নামের সিফাত ঠিক তেমনই গুগল ডট কম আমার ডোমেন গুগল ডট কমের উপর আমি যদি শেড ওয়েয়ারেল হিসেবে ইউজ করি ফেসবুক ডট কম তাহলে ওটা ফেসবুক ডট কম দেখাবে বাট ব্যাকেন্ডের কাজ হবে গুগল ডট কমের মতো ওকে সো আমি এটা আমি বলতেছি না আমি শেড ওয়েয়ারেল দিব না এখন বলতেছি যে রিডিরেকশন ইউআরএলটা এখন রিডিরেকশন ইউআরএলটা কি তাহলে যখন আপনার অ্যাটাকটা হয়ে যাবে লগ ইন ক্রিয়েন শেয়াল আপনি চুরি করে নিব ওই চুরি করে নেওয়ার পর আপনার যে এইটা আসবে আপনার তাকে কোন জায়গায় রিডিরেক্ট করে নিয়ে যাবে লাইক আমি গুগলের ইনফরমেশন নিয়ে নিলাম তাকে আমি রিডিরেক্ট করে গুগল এই দিয়ে দিলে তাহলে কিন্তু সে বুঝতে পারলো যে এটা ট্রাস্টেড বা আমি ফেসবুকে তাকে রিডিরেক্ট করে নিতে পারে আমার ইচ্ছা যে কোনো একটা জিনিস আমি রিডিরেক্ট করে দিতে পারে সো আমি এটাও এখন ইউজ করতেছি না সো আমি এটাকেও স্কিপ করিয়ে যাচ্ছি আমি নর্মালটাকে ইউজ করবো জাস্ট নর্মাল রেভেলটা আমি ইউজ করবো সে আমাকে তার পিএসপি সার্ভারটা আপনার স্টার্ট করতেছে সো লোকাল হোস্টের সাথে কানেক্ট হলো সো এখন সে আমাকে ই লিঙ্ক জেনারেট করে দিবে সো যাদের নেট প্রবলেম হবে বেসিক্যালি এটা কিন্তু অনেক হাই নেট টানে সো আপনারা যদি এখানে এসে আটকে যায় তখন বুঝবেন যে আমার নেটওয়ার্ক কিছু হচ্ছে ওকে সো আমি জাস্ট এখানে ধরেন আমি এই যে ইউআরএলটা এটা কপি করব এখন এই এনজি রোগটাকে আমি কেন নিলাম না বিকজ অফ আমি এনজি রোগের যে যেটা বলছিলাম আমি টোকেন দেয় নেই সো এই লিঙ্কটা কাজ করবে না আমি একটু টোকেন দেবো দেখবেন 
এনজিওরক ম্যাক্সিমামে কাজ করে আবার করে না এরকম আর কি অনেক সময় ব্লক করে দেয় এনজিওরককে কারণ সব ম্যাক্সিমামে জানে যে এনজিওরক সাসপিসিয়াস কাজে ইউজ করা হয় বাট ক্লাউড ফ্লেয়ারকে সাধারণত খুব কম ব্লক করে থাকে বিকজ অফ ক্লাউড ফ্লেয়ার আমরা ইউজ টু আর লোকাল হোস্টের আর তো আমরা এটাতে পেয়ে দিই নাই কারণ এটা ভালো লাগে না আমার কাছে দেখেন এখানে কিন্তু গুগলের কিন্তু সেম আপনার দেখতে পাচ্ছেন কিনা একদম সাইন ইন যে পেজ এটার কিন্তু ক্লোন একদমই ক্লোন বাট এখন যদি এই ওয়ার্ডটাকে যদি আমি একটু বিটলি কাটলি ইউজ করে যদি আমি সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো বানিয়ে দিই কী হয়ে যায় দেখার অবস্থা দেখেন এই যে কাটলি করে দিলাম এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমরা ইউজ করে থাকি আর এটা কিন্তু এখন আমরা ট্রাস্ট হিসেবে ধরে নিই বাট এই জিনিসটাও কিন্তু এখানে কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা কিন্তু সেম ইয়ারের বাট ওখানে ছিল আপনার আমি কাটলি ইউজ করেছি দেড় সো এটা ট্রাস্টেড দেখাইছে সো এটা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সো আপনার সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটাও আমি কিন্তু বুঝিয়ে দিলাম যে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যখন হয় তখন কিন্তু ইউআরএল বা আপনাকে যাই দিবে ওর যে ইনটেনশন এটাকে আপনাকে বোঝা হবে যে একদমই ট্রাস্টেড এটা বোঝানোর জন্য সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয় সো এটা আমি নিজে রবিন করছি না ওকে সব এখানে আমার অনেক কিছু ইনশিল চলে আসবে আবার সো আপনাদের এখানে আমি একটু স্যার चान নির্দিষ্ট একটা সার্ভার ইউজ করতে পারেন যেটা ম্যাক্সিমামে টাকা দেয় করে আপনাদের দেখেন লিঙ্ক দিয়েছে আমি একটা হ্যাঁ ওই লিঙ্কটা কিন্তু ক্লিক করে ফেক ইনফরমেশন দিয়ে ফিল আপ করে রাইট ইনফরমেশন দিয়ে না কাইন্ডলি সো যেটা বলছিলাম যে হ্যাকাররা যে জিনিসটা কাজ করে যেহেতু রেড টিমাররা বেশিরভাগ যে কাজটা করে ওরা নিজস্ব একটা সার্ভার নেয় সার্ভার নেওয়ার পর ডোমেন কিনে ডোমেন কেনার পর সে কী করে যে আপনার ফিশিং যে পেজগুলো এই পেজগুলোকে আপনার ক্লোন করতে আমার কয়েক সেকেন্ডও লাগবে না সো আমি ক্লোন করবো এটাকে ওকে ক্লোন করার পর সরি এই পেজটাকে রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়েছে গুগল আমার এখান থেকে আচ্ছা আমি এখানে দুইবারই করে ফেলছি তো অলরেডি ওপেন করে ফেলছি আচ্ছা সো দেখে আমার এখানে ওপেন হয় কি না মেসেজ কয়েকটা ব্রাউজার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওপেন করে করে এখানে দেখি রেস্ট্রিক করে কি না অনেক সময় আপনি রেস্ট্রিক করবেন অনেক সময় করবেন আমার এখানে এখন করতেছে না দুইটা ব্রাউজার ট্রাই করতেছি সেম আমি যেহেতু সেম নেটওয়ার্ক দিয়ে একবার এটা ইয়ে করতেছি আমার এখানে দেখাচ্ছে না ওকে সো আমি দেখেন আমি জাস্ট এখানে পাসওয়ার্ড দিলাম সামথিং শুভরেই দেখেছি একটা ওটিপি পেজ চলে আসবে দেখেন এই যে লাইক আমরা পাসওয়ার্ড অ্যান্ড ইমেল আপনার যখন ইমেলটা দেয় তখন কিন্তু একটা ওটিপি চলে আসছে দেখেন একটা বাংলাদেশের যেহেতু এখানে বাংলাদেশের কিন্তু একটি দেখাচ্ছে সামথিং ইস তখন আপনি অ্যাটাকের শিকার হয়ে গেছেন অলরেডি আপনার ইউজার পাসওয়ার্ড চলে গেছে তখন আপনি বুঝবেন আপনার যে নর্মালি যে জিনিসটা হয় টুইস্টে ভেরিফিকেশন কিন্তু যখন নাম্বারটা এখানে থাকে আপনার কিন্তু কয়েকটা নাম্বার এখানে শো করে এটা কিন্তু দেখে বোঝা রাখা সো এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন অবশ্যই সো আমি জাস্ট কয়েকটাই দিচ্ছি দেখেন এগুলো কিন্তু চলে যাবে সে সুন্দর করে রিডিরেক্ট করে গুগলের পেজে আবার সে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে সুন্দর করে মানে এটা দেখার কোনো ওয়ে নাই এখন আর যে আমার এটা খুলো কারণ এখানে ট্রাস্টেড একটি ইয়ে চলে আসছে সো হ্যাকাররা যেটা করে নিজস্ব সার্ভার ওরা কিনে কেনার পর ওখানে আপনার ডোমেন হোস্ট করে হোস্ট করার পর এইসব যে পেজটা এই পেজটাকে সে ক্লোন করে দেন ওখানে হোস্ট করে অথবা নিজে এইচ ডিমেল সেসেস করে আপনার এরকম পেজ বানায় বানানোর পর বিভিন্ন ক্লায়েন্টদেরকে সার্ভ করে সার্ভ করার পর দেন ওদেরকে বিক্রি বানায় সো এখানে দেখেন কি অবস্থা 
ও সরি আমি তো ইডি নেই যেটা প্রয়োজন ছিল আমি তো লিসেনার সেট করে নেই আরেকটা বিষয় এখানে ওয়ান আ কাস্টম লিঙ্ক এখানে স্কিপ করে যাবে আমি এটা পরে দেখাচ্ছি এই যে এখন লিসেনার স্টার্ট হবে আমি তো লিসেনার স্টার্ট না করে আমি তো দেখাতে দেখাতে প্রেস করে ফেলছি আচ্ছা লিসেনার সেট করা শেষ ওকে সো আমি দিচ্ছি लोकेशन देखा সো লোকেশনটা দেখে দিছে দেন এটা কিন্তু আইপি নামক একটা ফোল্ডার হবে ওখানে আছে দেখবেন পাই ফিশার আপনার যে ডাইরেক্টরি আছে ওটা যাওয়ার পর এলএস দিবেন আইপি নামক যে ফোল্ডার এটা পাবেন ওকে সো দেখেন আপনার লগ ইন ক্রিনশিয়াল এখানে সে পেয়ে গেছে দেন প্লাস এখানে আপনার এটা সেভও হয়ে গেছে অলরেডি ক্রেডস আপনার যদি এখান থেকে মিস হয়ে যায় ওখান থেকে আপনি দেখতে পারবেন ঠিক ক্রেডস পাই ফিশার ভিতর ক্রেডস নামক একটা ফোল্ডারে সরি টেক্সট ফাইলে সো তারপর হচ্ছে যে আপনার যে পাসওয়ার্ড ওটিপি চলে আসছে এখন বলেন কি বললেন আপনার <laughs> আমি বললাম যে এখানে বলতেছে পাই ফিশার থেকে আমি যখন আবার রান করলাম বলতেছে যে এখানে কোন টোকেন চাচ্ছি কিনা আমি আমি বললাম হ্যাঁ ইয়েস আমার কাছে টোকেন আছে এখন বলতেছে দেন আপনারা যদি একটু ইয়ে যান গুগল গিয়ে সার্চ করেন যে এনজি রক লগ ইন লিখে সার্চ দেন জাস্ট তাহলে সাইন আপের একটি পাবেন ওকে সাইন আপ সো আপনারা টেম্প মেল দিয়ে এখানে সাইন আপ করে নেবেন এটা আর আমি দেখাচ্ছি না টেম্প মেলে সাইন আপ করার পর এপিআই একটা অপশান পাবেন ওখানে গিয়ে আপনার টোকেনটা জেনারেট করবেন ওকে তো এটা নর্মাল বিষয় এটা দেখাচ্ছে না সাইন আপের বিষয়ে জাস্ট সো আমার এখানে টোকেন টোল রেডি আছে দেখেন টোকেন চালিয়ে এটা ইউজ করতে পারেন আমার এটা কাজে লাগবে না সো টোকেনটা এখানে আছে সো টোকেনটা দিয়ে আমি এখানে বলতেছি যে এই যেটা হচ্ছে আমার টোকেন টোকেন ইউজেসটা দেখাচ্ছে এটা নর্মাল দেখে না ওরকম কাজে দেয় আমার ক্লাটফিয়ার থাকলে সো টোকেনটা দেখেন টোকেনটা সেভ হয়েছে যে রুট কনফিক এনজিরক এটাতে আপনার যে এনজিরক আছে বাই ডিফল্ট পাবে কালিতে সরি এটা এনজিরক তো ডাউনলোড হয়েছিল সো ওই এনজিরকের ওয়াই এমএলএ সাধারণত টোকেনটা সেভ হয় সেভ হয়ে গেছে সো আমি লোকাল এক্স লোকাল যে এক্স এটারটা আমি আর চাচ্ছি না কারণ এটা স্লো অনেক সো আপনারা চাইলে এটার টোকেন ইউজ করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা আমার ক্লাউড ফেয়ার থাকলে এমন অন্যদিন প্রয়োজন মনে করি সো দেখেন এখানে চলে আসছে সো আমি এখন টার্গেট করতেছি ধরেন আমি হোয়াটসঅ্যাপ টার্গেট করবো আসলটি নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ আছে সো শেড ওয়েলটা দিচ্ছি না এটা কাজ করে না নর্মালি এখন হোয়াটসঅ্যাপ যেহেতু ওকে আমি দেখতেছি সো আমি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে থাকি আমি ধরেন রিড রেকর্ড নিয়ে যাবো ফেসবুক ह्वाट्सपे जो से लग इन क्रेंट दिए दे तो फेसबुक रिडेक्ट कर रिडेक्टर का এটা দিলাম দেওয়ার পর দেখি আমাকে সে এখন লিঙ্ক দেবে জানেন কারণ এখানে তো আর ওই ওটিপির অপশানটা আসে নাই ভার্সন আপনার আগে ভার্সন ওটিপির অপশন ছিল স্যার এই নিচে বারবার কেবল ইনস্টল হচ্ছে অটোমেটিক 
এটা তো ওর সার্ভার আমার যে লোকাল সার্ভার হোস্ট আছে এটার সাথে কানেক্ট ইনিশিয়ালাইজেশনে ট্রাই করতেছে এখন ইনিশিয়ালাইজেশন হওয়ার পর আপনাকে সে আমাকে লিঙ্কগুলো দেবে তখন আমার এই যে এনজিরকের যে টোকেনের যে লিঙ্ক এটাও কাজ করবে বেসিক্যালি আবার অনেক বললাম না ম্যাক্সিমাম ব্রাউজারে এনজিরককে ব্লক করে দেয় এনজিরকের যে আপনার যে ইউআরএলগুলো কারণ এনজিরকটাকে ম্যাক্সিমাম ইউজ করে থাকি আমরা আচ্ছা এনজিরকের ইউআরএলটা দেয় নেই এখন আচ্ছা কিছু করার নাই সো ক্লাউড ফেয়ারটা আমরা ইউজ করি এনজিরকটা আসে নাই টোকেনটার মেয়াদ নেই বেশি ইস্যু হয়ে গেল নাকি আচ্ছা সো আপনারা এনজি রোগটা সেট আপ করে নেবেন চাইলে বাট ক্লাউড ফেয়ার থাকলে এনজি রোগের প্রয়োজন নাই ক্লাউড ফেয়ার অনেক কাস্ট এটা এনজি রোগের থেকে দেখেন হোয়াটসঅ্যাপ লগ ইনের একটা সামথিং চলে আসছে সো দেখেন ক্লোন পোস আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কিন্তু আপনার কিউ আর কোডের মাধ্যমে কিন্তু হ্যাক করা যায় ওকে একটু রিসার্চ করে দেখতে পারবেন সো লগ ইন ফোন নাম্বার ধরেন আমি নিচ্ছি জিরো ওয়ান সেভেন দিলাম কিছু একটা আচ্ছা ওটি পে এখানে ভালো হয়েছে সো যেহেতু আমরা হোয়াটসঅ্যাপে লগ ইন করার পর আমাদের কিন্তু একটা ওটিপি চলে আসে তাই না সো ও ধরেন লগ ইন করছে এখানে লগ ইন করার পর এখানে ওটিপি যাচ্ছে সো ওটি আমি দিয়ে দিলাম এখন কথা হলো যে ভাই এখানে তো লগ ইন করার পর ওখানে ওটিপি যাবে না ভাই এই যে যে লগ ইন ক্রেঞ্চ আবার তো একটা ভুল করছে বলবেন না ভুলে যাই সেখান ভালো হয়েছে একটু কথা বলার সময় বলো সো দেখেন যেটা বলতেছিলাম যে আমি যে নাম্বারটা দিলাম না নাম্বারটা দেওয়ার পর লগ ইনে প্রেস করলাম লগ ইনে প্রেস করার পর ওই যে হ্যাকারটা আছে ও হ্যাকারের অলরেডি চলে যাবে যে এটা হচ্ছে নাম্বার সে হোয়াটসঅ্যাপে দ্রুত এই নাম্বার দিয়ে লগ ইনে ট্রাই করে নেবে সো লগ ইনে যখন ট্রাই করবে তখন ওটিপি চাবে ওটিপিটাও সে ভুলে ভালে দিয়ে দেবে কারণ সে লগ ইনে তো ট্রাই করতেছে তাই না ওটিপি তার মোবাইলে চলে যাবে যে হ্যাকার যেহেতু অ্যাক্সেস করেছে সো ওটিপি যে চলে গেল ধরেন ওটিপি সে এক কিছু একটা দিল দেওয়ার পর লগ ইনে ট্রাই করলো দেখে নেই যে আমি তাকে রিডেক্ট করে কোথায় পাঠালাম ফেসবুকে পাঠিয়ে দিলাম বাট এটা কিন্তু ট্রাস্টেড হইল না ওকে সো দেখে নেই যে ওটিপি চলে আসছে এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এভাবে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক হয়ে যায় ওকে সো আরেকটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে এনজিরো কিন্তু দেখে আরেকটা ট্রাই করে দেখে এনজিরো চলে আসে কিনা তাহলে ভালো হয় আদারওয়াইজ আমার ওই টুকে নেমে একটা শেষ হয়ে গেছে আমি হয়তো ডিস্টার্ব দিয়ে ফেলছি কিছু বলছেন আমি শুনি না আপনার কথা আসতে চলে আসছে একদমই আমি বলছি ওটিপিটা যখন উনি দিয়েছে উনি তো লগইন করে ফেলছে অলরেডি দিতে পার কি ওই ওটিপিটা কি দিলে আমি ঢুকতে পারবো এটা তো ওয়ান টাইম ওটিপি হওয়ার থাকার সময় বেশি এটাই আপনাদেরকে একটু আগে জাস্ট বোঝাইলাম আপনি বোঝেন নাই সেটা হলো যে ওর যে এখানে লগইন হচ্ছে সে তো লগইন করতেছে না এখানে যে লগইনের যে এখানে যে এই যে সরি ওয়ালটা তো ই হয়ে গেছে ওয়ালটা কেটে দেওয়ার পরে চলে আসছে ব্যবহার হয়ে গেছে যেটা বলছিলাম সে যখন পাস আপনার নাম্বারটা দিল নাম্বার দেওয়ার পর তো সে এটা ফেক পেজে দিচ্ছে না ভাই এটা তার হোয়াটসঅ্যাপের কোম্পানির আপনার ওয়েবসাইটে দিচ্ছে না হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ দিয়ে দিচ্ছে না সো দ্যাটস বা হোয়াটসঅ্যাপের কোম্পানিতে দিচ্ছে না দ্যাটস ওয়াই এটা কিন্তু লগ হবে না কারণ এখানে ফেক ইউ আর ছিল সো দ্যাটস ওয়াই কী হবে ওই হ্যাকার এটা ট্রাই করবে এখান থেকে কালি মেশিনে আসবে সে দেখতেছে এখানে এই নাম্বার দ্রুত সে হোয়াটসঅ্যাপে এই নাম্বার দিয়ে সাইন আপ দিয়ে দেবে সাইন ইন দিয়ে দেবে তখন আপনার ওটিপিটা চলে যাবে তখন ওটিপি দেবে ওটিপি আবার আপনি দিয়ে দেবেন এখানে চলে আসবে ভিডিও দেখেন বুঝতে পারবেন বেসিক্যালি কী হয়েছে তাহলে তো ওটিপি তো হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আসবে না তো আপনাকে বোঝাইলাম আমি আপনি তো বুঝতেছেন না এখনও সেটা আমি বললাম আমি যে তাহলে আপনি করেন একটা কাজ করি হ্যাঁ সেটা হলো যে আপনি তাহলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেন আমি এখান থেকে ট্রাই করে দেখি ওটিপি যায় কি না রিক্স নেবেন আবার দেখায় হচ্ছে 
আবার ইউটিউবে পাঠাচ্ছে ওই টাকা আপনি পাঠাচ্ছেন না আমি যদি কেউ দিলাম না আপনারা দেখে নেবেন এখন এটা দেখেন যে বুঝলেন বুঝেন না ব্যাপারটা এই যে আমি নাম্বার দিলাম ধরেন জিরো ওয়ান ফাইভ সামথিং 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 নাম্বারটা দিলাম এই যে লগ ইন এই যে যে লগ ইনটা হইল এটা হলো ফেক লগ ইন এটা কোনো লগ ইনও হয় না হোয়াটসঅ্যাপে ওকে এই যে এটা কার মেস আর তো দিছে না সেট করতে মনে হয় আগে জিনিসটা ভালো ছিল আগে ডাবল প্রেস করলে অটোমেটিক হয়ে যেত এখন ফোন দিয়ে বা যে কোনো উপায়ে ফোন বা আপনার পিসি যেটাই হোক ওটা দিয়ে আপনার সে লগ ইনে ট্রাই করলো সে লগ ইনে দিল নাম্বারে করে সে হ্যাকার প্রেস করলো এটা কিন্তু আমার মেশিনে চলে আসে আমি কি করলাম ওই যে নাম্বারটা পাঠাইছে হোয়াটসঅ্যাপে ওই নাম্বার দিয়ে আমি হোয়াটসঅ্যাপে লগ ইনে ট্রাই করলাম সো ট্রাই করছে আমি ট্রাই করার পর ওখানে আমার মোবাইল ওটিপি চাচ্ছে এখন ওই ওটিপিটা তো চলে গেছে আমার মোবাইল মোবাইল তার আমার কাছে নাই মোবাইল আছে যে ভিকটিম তার কাছে যাকে আমি অ্যাটাক করতেছি সে দেখলো তার মোবাইল একটা ওটিপি আসছে সে দেখে দেখে এই ওটিপিটা ধরেন থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ওটিপিটা সে দিয়ে দিল এখন ওটিপিটা এই দেখেন আমি যে পেয়ে গেলাম ওটিপিটা ওটিপিটা পেয়ে গেলাম এখন ওটিপিটা দিয়ে আমি আমার মোবাইল লগ করে ফেললাম এই যে একটা হ্যাক হয়ে গেল মানে এখানে সে দেখতে পেলো কি একটা ইরোর পেলো কি যে হোয়াটসঅ্যাপের ওয়েবসাইটে নিয়ে গেছে দেখেন তাকে আবার লগ ইন করা করতেছি কিন্তু তার আগে তো আপনি আগে হ্যাক করে ফেলছেন এটাই মূলত ফিশিং আই হোপ এখন বুঝতে পারছেন জি বলেন फेसबुक সোশ্যাল অ্যাকাউন্টস ওখানে কোনো লগ ইন হবে না ফিশিং পেজে কীভাবে লগ ইন হবে এটা ক্লাউড ফ্লেয়ার লিঙ্ক দেওয়া না এ তো আর মেন ডোমেন না মেন ডোমেনে যদি হতো লিঙ্ক তাহলে তো ওটা হ্যাকিং হয়ে যেত এই জন্য তো আপনি বিশাল একটা রিওয়ার্ড পাচ্ছেন বাট এটা তো হ্যাকিং হচ্ছে না সো ধরেন আপনি তাহলে আমি যদি ওখানে লগ ইন না করি তাহলে ওর কোনো ওটিপি যাবে না শুধু অপেক্ষায় বসে থাকবে এই তো এই তো ইয়েস এক্স্যাক্টলি তো প্রথম ভুল বুঝছিলাম এই জন্য তো বললাম ভাই এক 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 না একটা জিনিস ভাই ধরেন তো আমি আছে আপনার <laughs> ব্রাউজারে যাবে 
এখানে কিছুই করে নাই কুকি নিয়ে গেলে ওখানে আসলে এটা গেরা যে ভিকটিম তারা আর কিছু করার নাই বেসিক্যালি এটার কোনো সলিউশন নাই কুকি নিয়ে গেলে একটাই সলিউশন আপনি নিজে ক্রিয়েন্সিয়ালগুলো চেঞ্জ করেন তাহলে ওটা সুরক্ষা আদার ওয়েস না সো সেম হইতে আপনি ফেসবুকের কী জন্য দেখলাম একটু আগে তো ওই জিনিসটা তো ধরেন করবেন ফেসবুকে ধরেন লগ ইন পেজ আমি আবারই করি কিছানা সেট আপ করে ভুলে গেছিলাম ফেসবুকে ধরেন আমি দিচ্ছি ইমেল অ্যাড্রেস দিচ্ছি ধরেন অ্যাডমিন আই একটা প্রশ্ন ছিল যে বলুন সেই লিংকে কি সরাসরি facebook.com করা যায় না এটা তো ব্রাউজার আমি বলি এটা করা যায় এমন না যে করা যায় না হ্যাঁ এটা করতে গেলে আপনাকে মাস্টার মাইন্ডে অ্যাটাক করতে হবে সেটা হলো যে ব্রাউজার ইন দ্য ব্রাউজার অ্যাটাক যাকে বলা হয় এটাকে আপনার নির্দিষ্ট এক জায়গায় হোস্ট করা লাগবে বলে দিলাম আপনারা ট্রাই করতে পারেন না এখন তাহলে ওটা আমি দেখাইতে পারি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ লগ ইনই থাকবে ইউআরএল বাট এই যে ক্লোন পেজ এখানে এলো ধরার বিষয় এই ক্লোন আপনাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি কেউ আপনাকে এরকম লিঙ্ক দিল আপনি বাই চান্স বাই এন চান্স ক্লিক করে ফেলছেন কিছুই করার নাই লিখাই যায় কিনা এটা অলরেডি হয়ে গেছে দেন আপনার বিভিন্ন ধরনের পপ আপ আপনার ব্রাউজারে চলে আসতে পারে ভুলেও ফাঁদে পা দেবেন না ওই সময় কী করবেন আপনারা সিক দেখেন আমি কিন্তু ফেসবুকের যখন লগ ইন পেজে যাবো ওটাকে কিন্তু আমি ধরেই নাড়াতে পারবো না বাট ব্রাউজার ইন দ্য ব্রাউজারটাকে আপনি পেজটাকে ধরে নাড়াতে পারবেন নিচের দিকে এইভাবে আসবে হ্যাঁ লাইক এভাবে এভাবে যা ছোটো করলাম যে হ্যাঁ ছোটো করে যে এগুলো নাড়াতলাম ওরকম দেখবেন ওটা ভেঙে যাবে ভালো মতো হবে না এক কথায় আবার যদি ভেঙেও না যায় ধরে রেসপন্সিভ করছে ভালো মতো বাট ওই সময় আপনার এই জিনিসটা ধরলে নড়বে নড়বে ফেসবুকেরটা আপনার ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ লগ ইনে যান আমি এটাকে সেন্ড করে দিচ্ছি আগে चलेटिन সো কন্টিনিউ দিয়ে দিলাম দেখবেন এখানে লগ ইন কিন সেল চলে আসছে বাট এই যে ওটিপি কখন চলে আসবে যখন এই যে অ্যাটাকার আমার সে ভিকটিম আমাকে এই দুইটা দিল দেওয়ার পর আমি লগ ইন করলাম আমার কাছে ওটিপি চাইলো মানে যে অ্যাটাকার তার কাছে চাইছে আর মোবাইলে যাবে হচ্ছে ভিকটিমের মোবাইলে মোবাইলে যখন গেলো সে ওই ওটিপিটা দিয়ে দিলো আমি পেয়ে গিয়ে লগ করে নিলাম শেষ ফেসবুকে কুকে রেখে দিলাম তার অবস্থা খারাপ দেন আমি লাইক ধরেন ফেসবুকেরটা তো ইজি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করা আমি যে কোনো কিছু আপনার নাম্বার মোবাইল নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড করে দিলাম অ্যাড করে দিয়ে আমি সব কিছু চেঞ্জ করে দিতে পারবো এভাবে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট যাবে মেথডে তো বিকাশে হ্যাক করা যায় নগদ বিকাশে গেল আপনি করতে পারেন সমস্যা নেই আর এখন মানুষ এত বোকা না যে আপনি নগদ বিকাশে আপনার ই করবে লাইক ওয়েবসাইট ইউজ করবে তারা তাদের মাথায় সর্বপ্রথম আসবে যদি একদমই সিকিউরিটি নলেজ তার না থাকে তাহলে তো হ্যাক হয়ে যাবে তার যদি ন্যূনতম এসএসএল এসএসএল আমরা যেভাবে ইউজ করি না এসএসএল ই কমার্স না এস এস এল ই কমার্স দিলে তার তো ওদের পেজ ক্লোন করতে হবে আপনাকে আপনি তো বিকাশ একটা ক্লোন করলে হবে না হ্যাঁ বিকাশ তো আপনার ছুটটা একটা জাস্ট নোটিফিকেশনের আকারে থাকে তাই না বক্সের মতো থাকে বাট ব্যাক এন্ডে তো এস এস এল ই কমার্স বড়োভাবে থাকে দেখবেন ট্রাস্টেড যে এগুলো আছে সো ওদের আর কি এইভাবে করছে যাই হোক ভাই আমি এগুলো আমি বলবো না তো আপনাদের ব্রাউজার নিজের ব্রাউজার এটা সম্পর্কে একটু সতর্ক দেওয়ার করে দেওয়ার কথা ছিল আমি করে দিলাম বাকিটা আপনাদের উপর আর এটা ইলিগাল কাজ কেউ করেন না এই টুলটা কিন্তু খুবই ইউজফুল হ্যাঁ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পপুলার ফ্রি ফিশিং টুল এটা বর্তমানে কোনো ইউরন নাই কোনো ঝামেলা নাই হ্যাঁ পাই ফিশার কোনো ইউরন নাই কোনো ঝামেলা নাই খুবই আপডেটেড টুল বাট সমস্যা একটাই হাই নেট টানবে আপনার নেট দুর্বল আপনার এটা ইউজ করতে পারবেন না এই হলো ডিফারেন্স সো এটা তো বুঝবেই তখন আপনি যে বলেই তো দিলাম আর কত বলবো যে কিভাবে করবেন একটা ডাইরেক্টরি হবে ডাইরেক্টরি হওয়ার পর আপনি সিডি দিয়ে ওই ডাইরেক্টরিতে ঢুকে যাবেন ঢুকার পর দেন আপনি ওই পাই ফিশারের ওয়েবসাইটে যাবেন যাওয়ার পর 
দেখবে যে নিচের দিকে রিকোয়ারমেন্টস ডট টেক্সট অথবা আপনি এটা দেখে দেখে ইনস্টল করতে পারেন এখানে আসবেন দেখবেন রিকোয়ারমেন্টস ডট টেক্সট এটা সম্পূর্ণ এটাকে কপি করবেন ওকে কপি করে এখানে আসবেন কপি করে আসার পর অবশ্যই সিডি পাই ফিচার থাকা লাগবে ডাইরেক্টরি পাই ফিচার থাকা লাগবে আদার্স তো ফাইলস পাবে না সো আপনি দেন এটাকে এখানে পেস্ট করে দেবেন সরি আমার তো কপি করে নেই সো পেস্ট করার পর আপনার কাজ হচ্ছে যে ওটা দেখবেন ইনস্টল হওয়া শুরু করবে আপনার ডিপেন্ডেন্সগুলো ডাউনলোড করবে ক্লাউড ফ্লেয়ার এনজি রক লুকালেক্স এই তিনটাকে ডাউনলোড করবে সে ডাউনলোড করার পর দেন আপনার কিছুক্ষণ সময় নেবে সবগুলো ইনিশিয়ালাইজেশন হওয়ার জন্য তারপর আপনি রাইথন আপনি রান করবেন হচ্ছে পাইথন থ্রি তারপরে পাই পাইফিসার ডট পিওয়াই যে দুইটা পাইথনের টুল দেন আপনার পাইফিসার রান হয়ে যাবে যদি কোনো প্রকার নেটওয়ার্ক ইস্যু না হয় বাট কাদের যাদেরই প্রবলেম হবে বলে দিলাম আবারও আপনার নেটওয়ার্ক প্রবলেম এটার আল্টারনেটিভ কোনো ইরোডাই নাই এই টুলের কোনো ইরোডই নাই যদি ইরোড পান আপনার নেট প্রবলেম নেট ভালো করে তখন অথবা যিনি ভালো নেট আছে ওখান থেকে ইউজ করতে হবে ওকে সো এটা হচ্ছে বেসিক সামারি আর যদি টুলের ইউজার্সের কথা বলি টুলের ইউজার্সের ক্ষেত্রে আপনার যখন টুল রান হবে আপনি নাম্বার কত নাম্বারে কী আছে না আছে ওগুলো দেখবেন দেখে থেকে ওই পেজগুলোকে ক্লোন যেটা করতে এটা করতে চাচ্ছেন বেসিক্যালি ওটা আপনি দেবেন দেওয়ার পর আপনার কাছে বলবো যে এনজিরক টোকেন আপনি যদি চান এনজিরক টোকেনটাকে ইউজ করতে পারেন আপনি যদি না চান নু দিয়ে যাবেন ছোটা হাতে রেন দিতে হবে দেন আপনার লোকাল এক্সটাকে আপনি নু দিয়ে যাবেন আর এই পেজ যদি আপনার কাছে থাকে আপনি এই পেয়ে ইউজ করতে পারেন যেহেতু এখানে ক্লাউড ফ্লেয়ার আছে সো আমি মনে করি না ওদের ওগুলো আর প্রয়োজন আছে বিকজ অফ ওগুলোকে ব্লক করে দেয় ম্যাক্সিমাম ক্লাউড ফ্লেয়ারকে কম ব্লক করে ফিশিং লিঙ্ক হিসেবে সো নেক্সট কাজ হচ্ছে যে আপনার এখানে আপনার ওটিপি পেজ আপনার অ্যালাও করবেন কিনা আপনি যদি ওটিপি নিতে চান তাহলে বলবেন ইয়েস হ্যাঁ আমি ওটিপি চাই দেন ইয়েস করে দিলে সেই ওটিপির অপশানটাও এখানে রেখে দেবে দেন আপনার সর্বশেষে লিঙ্ক জেনারেট হবে আপনি আর একটু ওয়েট করতে হবে ওয়েট করার পর আপনার যে কাজ আর একটা ইন্টার চাপ দেওয়া কারণ ইন্টার যেটা আমি বারবারই ভুলে গেছিলাম ইন্টার চাপ যদি না দেন আপনার লিসেনার সেট আপ হবে না সো লিসেনার সেট আপ হওয়ার পর আপনি লিঙ্কটা দেবেন তাহলে আপনি লগ ইন করলেই ক্রেনশিয়াল চলে আসবে ওকে এটা হচ্ছে ভাই এখানে একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে যার কাজটা আমি করতেছি বা যারটা আমি আনতেছি সে টু মানে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন দিয়েছে কিনা এটা আমি বুঝবো কিভাবে এইজন্য তো বললাম যে আপনি একজনের সাথে থাকবেন তার বিষয়ে যদি আপনি কি বলে যে আপনি যদি ইনফরমেশনই গ্যাদার না করতে পারেন তাহলে তো আপনি অ্যাটাক করে কোনো লাভ নাই প্রথমত আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি একদম আননোন পার্সেন্ট তাহলে আপনি ওটিপি পেজে রেখে দেন কারণ বর্তমান যুগে আপনার অ্যাজ এ সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হিসেবে আপনার অবশ্যই জানা দরকার যে সবাই এখন ম্যাক্সিমাম ওটিপি ইউজ করে সো সেও যে ইউজ করবে এটার কোনো গ্যারান্টি নাই আর এমন না যে আপনি ওটিপি সে ইউজ করে নেয় বলে আপনি ক্রিয়েন্সিয়ালসগুলো পাবেন না ওটিপির অপশন তো একদম পরে তার আগে তো আপনি ক্রিয়েন্সিয়াল নিয়ে গেছেন এখন কথা হচ্ছে বুঝবেন কীভাবে আপনি যখন লগ ইন করবেন আপনার মোবাইলে তখনই তো আপনার কাছে ওটিপি যদি সেই সেট করে থাকে তাহলে তো চাবে এরকম বিষয় এর আগে তো তথ্য নেওয়া হয়ে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই সো আমি রেকর্ডটা ক্লোজ করে দিচ্ছি আজকে যদি একটু হজবরল হয়ে গেল বিকজ অফ বিভিন্ন ইন্টারাপশন ভাই হজবরল হয় নাই সামারিটা দেও তো ক্লিয়ার হয়ে গেল আমার কি পুরো ক্লাস এর আমি না প্রত্যেক ক্লাসে আমি সামারি দেই বিকজ অফ আমি জিজ্ঞেস করি যে বুঝছেন কিনা এগুলোর উপর বেস করে